Xin chào các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà phân tích đánh giá chất lượng của một website Xem website đó được Google, Yahoo các công cụ tìm kiếm đánh giá cao hay không Xem website đó có chuẩn xem hay không và bị nhận lỗi xem gì Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái công cụ đó là xem ok Đầu tiên mình cần phải chuẩn bị một cái máy tính có đó mạng internet Các bạn tiến hành cài đặt như sau Vào Google các bạn gõ từ khóa xem ok nếu các bạn xài Chrome thì các bạn cài trên Chrome xài Firefox thì tải và cài trên dịch trên trên dịch Firefox ở đây mình xài Chrome mình sẽ cài vào Chrome sau từ khóa xem ok chọn cài trên trên dịch Chrome thêm tiện ích vào Chrome thêm tiện ích Như vậy là quá trình cài đặt đã hoàn tất Thì để sử dụng cái ứng dụng này Thì các bạn vào một trang web bất kỳ Vào một website của bạn Mà đây mình vào 24 giờ Mình thích đọc báo 24 giờ Thì đây Ở phía top của trang web Thì đây là giao diện của Sao OK Trước đây thì Sao OK nó có một cái chỉ số là Bad Run Do Google đánh giá và xếp hạng nhưng mà gần đây Google bỏ cái xếp hạng này rồi nên là nó sẽ không hiện không hiện ở đây thì cái chỉ số đầu tiên mình xin giới thiệu qua cho các bạn đó là Google Index Google Index là gì Google Index là cái số trang web cái số bài viết của website của bạn được Google lưu trong cơ sở dữ liệu cái số này càng cao thì website của bạn càng chất lượng Ở đây là chỉ số Bin Index Cũng là giống như Google Index thôi các bạn là cái chỉ số mà cái số trang web website của các bạn được lưu trong cơ sở dữ liệu của uh, Bin Ở đây hai chỉ số uh, xem mút Berlin Cái chỉ số uh, Superman Berlin uh, Các tiêu chí các chỉ số này mà càng tốt càng cao thì càng tốt nha các bạn và đây là cái chỉ số Alexa Run Alexa Run là cái chỉ số này nó là chỉ số xếp hạng website của các bạn thứ hạng website của các bạn mình thử kiểm tra xem coi cái website này là được sắp xếp thứ hạng bao nhiêu thì cái Alexa Run này nó xếp hạng cái trang 24 giờ ở thế giới là ở vị trí 1386 ở Việt Nam là vị trí thứ 14 các bạn cũng có thể xem xem ở Việt Nam qua trang web nào hiện tại đang ở đứng tốt ở đây người ta ở Việt Nam thì cốc cốc nè cốc cốc là được nhiều người sử dụng nhất tiếp theo mới đến Google thứ ba đó là trang web đại quỹ nguyên thứ tư là trang Google nhà Google quốc tế thứ năm nữa là trang YouTube thì các bạn có thể search uh, uh, trang web của mình xem trang web của mình ở thứ hạng bao nhiêu sắp xếp ở thứ hạng bao nhiêu tiếp theo đó là cái chỉ số S đây là cái chỉ số xem website của bạn hoạt động từ thời gian nào và trong quá trình hoạt động có bị kết quả hay không có bị tạm dừng hay không cái trang 24 giờ này hoạt động từ năm 2004 hoạt động liên tục cho đến năm nay 2017 rất là lâu hả các bạn ha các bạn lưu ý cái thời gian mà trang web của mình hoạt động càng lâu thì được Google đánh giá càng cao được các công cụ tìm kiếm đánh giá tốt nha các bạn tiếp theo có các chỉ số là Facebook là số lượt like trên Facebook số lượt like trên Google cộng thì các bạn cũng có thể kiểm tra và một số thuộc tính khác ở đây là một cái trang tổng quan một cái đánh giá tổng quan về cái website của bạn đánh giá các cái, cái thuộc tính uh, title, meta keyword, meta description, 
các chỉ số uh, external link, internal link và uh, server như nãy mình nói đây ha các bạn uh, uh, số lượt like trên facebook google bin rồi uh, số trang google index yahoo index bin index rồi cái chỉ số run alexa alexa run uh, cái độ tuổi của website cái traffic cái lưu lượng truy cập và một số cái tiêu chí khác các bạn có thể kiểm tra ở đây uh, bất linh cái lượng bất linh bất linh là cái số trang web cái số uh, linh đặt lên trang web khác chọn về trang web của chúng ta à, các bạn cũng sẽ xem thêm một cái ở đây là cái mục hiển thị cái mục mật độ từ khóa các từ khóa nào nè và nó đánh giá được cái từ khóa đó có độ lặp lại trong trang web này là bao nhiêu lần rồi cái mật độ bao nhiêu phần trăm nó cũng thống kê ra đây ha các bạn rồi các bạn đến cái mục à... ở cái mục dinosaur thì nó đánh giá cho bạn website của bạn bị những lỗi seo gì và những thuộc tính nào chuẩn seo thì cái trang 24 giờ này là chỉ có một loại seo thôi còn tức là cả còn lại đều là chuẩn seo hết có chín chín thuộc tính là ở trong tình trạng cảnh báo thôi nhưng mà vẫn chấp nhận được ở đây chỉ có một loại seo đó là cái heading cái heading đặt chưa đúng h1 không có có thể h1 là bắt buộc phải có nha các bạn một trang web phải có một thẻ h1 và các thẻ h2 đến h6 là phải phân bố đồng đều chỉ bị một lỗi này thôi còn tất cả những uh, tất cả những thuộc tính khác đều ok mình thử kiểm tra một trang web khác trang web này là trang web uh, của một người bạn mình mình thử kiểm tra xem cái trang web này như thế nào thì cái uh, chỉ số Google Index là 1008 được lưu trong cơ sở dữ liệu và các chỉ số khác à trang web của anh này anh không có làm sao nên là số bất lên không có bất lên nào Alexa run hiện tại uh, trang của anh này uh, được sắp xếp ở thứ hạng 21 triệu lượt 21 triệu trên thế giới trang web này thứ hạng kém quá cái tuổi cái tuổi của website này website này được hoạt động từ năm 2015 mới đây thôi các bạn cũng thể tương tự như website này thì các bạn cũng thể kiểm tra một cái số thông tin mà mình cần thiết như Facebook like Google cộng rồi các thuộc tính thêm và mình xem thử một dinosaur này coi nó có chuẩn xác hay không thì cái trang của anh này bị tới năm lỗi không chuẩn xác được các bạn năm lỗi lỗi đầu tiên là thuộc tính heading heading này của anh phân bố không đồng đều h1 một một thẻ h1 ok h2 không có thể nào h3 thì có đến 40 thẻ H4 đến H6 thì lại không có thể nào phân bố không lòng đều rồi một số cái lỗi đây quẹt Google Analytics thuộc tính theo dõi anh này cũng không theo dõi website này rồi cái thuộc tính external link external link có nghĩa là cái số link mà trang web này chở ra ngoài cái số link mà trang web này thoát ra ngoài nó cũng thống kê cho các bạn những cái link thoát ra ngoài đến những cái trang web nào nó cũng thống kê cho bạn ở đây thuộc tính tiếp theo đó là thuộc tính internal link là cái số link mà trang web này nhận được từ những website khác nó cũng thống kê cho các bạn ở đây
thì cái anh này ảnh ảnh không có có tập trung làm sale anh này ảnh chỉ làm với những khách hàng quen biết hiện tại thì anh này anh có một cái phòng thu âm hợp tác thu âm với ca sĩ Đỗ Tú Tài nếu các bạn nào mà có yêu âm nhạc hoặc có khả năng uh, uh, hát múa thì có thể liên hệ với anh này để thu âm để cho ra những bài hát hay của riêng mình à, mọi thông tin liên hệ thì các bạn có thể vào trang web nhạc kỷ niệm nè các bạn liên hệ với anh này xem thông tin của anh này và liên hệ với anh này để được hỗ trợ ở đây ha gmail Ok, mình xin kết thúc cái buổi học hôm nay tại đây. Chúc bạn học tập tốt.